നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് പലപ്പോഴും തലവേദന വരാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ തലവേദന എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലൊക്കെ വരാത്ത ആളുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഈ തലവേദന പല തരത്തിലുണ്ട് ചില തലവേദനകൾ വളരെ നിസ്സാരമായതാണ് ഒരു ദിവസം വന്നു രണ്ട് ദിവസം വന്നു അതങ്ങ് മാറിപ്പോയിക്കോളും എന്നാൽ മറ്റു ചില തലവേദനകളുണ്ട് വളരെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ളവ എന്നാൽ ഇത് തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ തലവേദനകൾ എത്രത്തോളം ഗൗരവമേറിയ തലവേദനകളുണ്ട് വളരെ നിസ്സാരമായി കാണാവുന്ന തലവേദനകൾ എന്തെല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളത്തെ വി പി എസ് ലേക്ക് ഷോർ ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജനായ ഡോക്ടർ അരുൺ ഉമ്മൻ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ തലവേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങൾ വരെ ചിലപ്പോൾ തലവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ തലവേദനയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല എല്ലാ തലവേദനയും പ്രശ്നക്കാരാണ് നമുക്ക് തലവേദന വരാത്തവരാരും തന്നെ ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പല കാരണങ്ങളോട് തലവേദന വരാം പക്ഷേ നമുക്ക് വരുന്ന തലവേദന തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം തലവേദനകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തലവേദനകളും പ്രശ്നമുള്ളതല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സാറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലവേദന വരുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഹെഡേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡേക്ക് ഇതാണ് തലവേദനകളാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഹെഡേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ജോലി കഠിനമായ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്ക അടയ്ക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പനി സാധാരണ വൈറൽ ഫീവറോ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനകൾ ഇത്തരം തലവേദനകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തലവേദനകളും അത്തരം തലവേദനകളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തലവേദനകളുണ്ട് നമ്മുടെ സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മുടെ ഈ തലയുടെ ഓരോ ഏരിയയിൽ ഓരോ സൈനസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദന സൈനസൈറ്റിസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നത്തെ തലവേദനകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈഗ്രൈൻസ് അതും കുറച്ച് കോമൺ ആണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മൈഗ്രൈൻസ് അത് വേറൊരു തരം ഗ്രൂപ്പ് പെടുന്നതാണ് മൈഗ്രൈൻസും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ തരം ഹെഡ് എക്സ് ഉണ്ട് തലവേദനകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം തലവേദനകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇതൊന്നും വലിയ ഗൗരവമുള്ള ഗൗരവമുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ അനുഭവിക്കേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഒരു തലവേദനയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പലപ്പോഴും ഈ സ്ട്രെസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുന്ന പോലെ ആകില്ല മറ്റൊരാൾ നേരിടുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ലെങ്കിലും സ്ട്രെസ്ഡ് ആവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തലവേദന വരുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ പല രീ ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് എത്ര നല്ല കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒത്തിരി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് സംഭവിക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ചില സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് ഇങ്ങനെ കൂടും അപ്പോൾ അത് ആ കുടുംബം പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് ബി പി കൂടും ചിലവർക്ക് അത് ശരീരം മൊത്തം ഒരു വേദന എടുക്കും ചിലവർക്ക് ഒരു തളർച്ച പോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴായിരിക്കും ശരീരം മൊത്തം ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു കഴപ്പ് പോലത്തെ ഫീലിംഗ് ചില ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ തലവേദന പോലെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതോടൊത്ത് ഓരോ രീതിയിലാണ് അവൾ ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹലോ ആ മാഡം ഞാൻ തൃശ്ശൂരിന്നാണ് ആ ചോദിച്ചോളൂ സാറേ സീതാല ഇടവാല ദിവസത്തെ ആ ാണ് അസഹനീയമായ വേദന വരും ചില സമയത്ത് ആ വേദന ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല രാത്രിയില് കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തൊള്ളത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തോ വലിഞ്ഞു മുറുകണ പോലെയാണ് അപ്പൊ തീപ്പൊ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട ഇപ്പൊ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഗുളിക തലവേദന ഗുളിക മേടിച്ച് കഴിക്കുക അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസമാകുമ്പോ സുഖവും പക്ഷെ നമ്മള് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ക്ഷീണം പോലെ തളർന്ന ആകെ ഒരു വെദാസ്ഥ പോലെയാവാം എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് തലവേദന തലവേദന ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് തലവേദന ഈ എത്ര കാലം ഒരേപോലെ ഒരേ രീതിയിലുള്ള
ഓക്കെ പലരും ഈ ഇത്രയും വർഷങ്ങളൊക്കെ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രശ്നമുള്ള തലവേദനകളാകുമ്പം പത്ത് വർഷവും നിൽക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും വളരെ രീതിയിൽ വരും അപ്പം ഇതൊരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇതൊരു പ്രശ്നമുള്ള തലവേദനയുള്ള പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മരുന്നും ചികിത്സയും എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴുള്ള തലവേദനയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ട്രെസ് വന്നു ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മാറുന്നവരുണ്ട് അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒന്ന് പീസ്ഫുൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കാമായി കഴിയുമ്പോൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണോ ഈ തലവേദന ഈ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഹെഡേക്കിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഉറക്കമാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നീക്സ് അത് പലതും ഉണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂസിക് കേൾക്കാം നമുക്കൊരു കുറച്ച് നേരം എവിടെ എവിടെയും കണ്ണടിച്ച് കിടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കാണുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു കുളി ഒരു നോർമൽ ഒരു കുളിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിച്ചാൽ നല്ല ഒരു റിലീഫ് കിട്ടും പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്സ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്നിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ഏരിയയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല റിലീഫ് കിട്ടും പിന്നെ സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ചില ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വ്യായാമങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഭയങ്കര കുറവ് സ്ട്രെസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടാം അപ്പോൾ ഇത്ര ശീലങ്ങൾ കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഈ തല സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാതെയും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ജലാംശം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഹെഡേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ബോഡി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നല്ല പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഈ കുക്കുംബർ പിന്നെ വാട്ടർ മെലൺ ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജലാംശം ബോഡിയുടെ ജലാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് ഹെഡേക്സ് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡോക്ടർ ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ആ നമസ്കാരം സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ എൻകെ പാരജിത്തിലാണ് ആ പാരജിത്തിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാ നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് ഡെമ്പിച്ചുലി എംഡി എഴുതി കുറിച്ച് തന്നിരുന്നു അത് കഴിച്ചിട്ട് കുറവില്ലാത്തോണ്ട് പിന്നെ വെർട്ടിൻ സിക്സ്റ്റി എന്ന ഗുളിക കഴിച്ചി അത് കഴിക്കുമ്പോ കുറെ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കഴിക്കുമ്പോ മാത്രം കുറഞ്ഞു വീണ്ടും വരുന്നു പിന്നെ വലുതെടുക്കുമ്പോ കൂടുതൽ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു വർഷത്തിനടുത്തായി ഒരു വർഷമായി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേ തലവേദന തല ചുറ്റിൽ വരുന്ന ഈ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും തലയുടെ പൊസിഷൻ മാറുമ്പോഴാണോ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊസിഷൻ മാറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇയറിന്റെ ബാലൻസിന്റെ കുറച്ച് ഡിജനറേഷൻ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മരുന്ന് മരുന്നൊരു ടെമ്പറി റിലീഫാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്ര എളുപ്പമല്ല ഈ തലൂത്തിൽ മാറാനായിട്ട് ഇയർ ബാലൻസിൻ്റെ തലൂത്തിൽ മാറാനായിട്ട് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അത് ശരിയാക്കി എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ തലവേദനയും തലകറക്കവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ തലവേദന വന്നിട്ട് തലകറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലോ അത് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വരാം ഫോർ എക്സാം നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുന്നു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തലൂറ്റിൽ വരാം അതിൻ്റെ തല ചുറ്റിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തലവേദന വരാം അതുപോലെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും തലൂറ്റിൽ കൂടെ ഈ പനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളപ്പം തല ചുറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തലവേദന വരാം തല ചുറ്റിൻ്റെ കൂടെ തലവേദന വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം അത്
ഒരുങ്ങളോ <laughs> ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഭയങ്കര വളരെ ഗുരുതരമായ തലവേദനയാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് സാറിന് ടെൻഷൻ ഹെഡേക്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു തരം വിങ്ങൽ പോലത്തെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു വിങ്ങൽ പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പൾസേഷൻ പോലെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിങ്ങൽ പോലത്തെ ഒരു തലവേദനയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതൊരു മിക്കവാറും മെജോറിറ്റി കേസിൽ കൂടുതലും ഒരു ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു സൈഡിലുള്ള തലവേദനയായിരിക്കും പിന്നെ അതിങ്ങനെ കൂടി 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 അതിങ്ങനെ മണിക്കൂറോളം ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാം ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാം വളരെ കഠിനമായ പേര് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തലവേദനയായിരിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി ചില ആൾക്കാർ കാണാം അതുമാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ ടെൻഡൻസി മാത്രമല്ല ഛർദ്ദിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ മൈഗ്രൈനിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ പല തര പല ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മൈഗ്രൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കോമൺ ലക്ഷണം പിന്നെ ചില മൈഗ്രൈനിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മൈഗ്രൈനിൽ തന്നെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഒരു ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാണിങ് സിഗ്നൽ പോലെ നമുക്ക് ചിലവർക്ക് വരാം ഈ പെട്ടെന്ന് ഈ കണ്ണിൽ ഈ മിന്നൽ പോലെ ലൈറ്റ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മണം വരിക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൈയോ കാലോ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെരുപ്പ് വരിക അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തലവേദന വരിക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഓറ ഉള്ള ചില മൈഗ്രൈൻസിന് ഓറ വരും ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ മൈഗ്രൈൻ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു വാണി സെക്കിന് പോലെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് എന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തലവേദന കട്ട് കഴിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു പണി എടുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റാതെ പോയി മരുന്ന് മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മരുന്നിനും പോവുകയല്ല പിന്നെ ഭയങ്കര കട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല പിന്നെ പിന്നെ എപ്പോഴാ മാറുന്നത് കൊറേ സമയം എടുക്കോ മാറുന്ന രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതിന്റെ വേദന തലയുടെ മരവിപ്പും മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് മരപ്പ് പോലാന്നാ പറയുന്നത് തല പെരുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇതും ടിപ്പിക്കൽ ഒരു മൈഗ്രൈൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടില്ല എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് പുള്ളി ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഒരേപോലത്തെ വേദന വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതും ഒരു തരം മൈഗ്രൈൻ ആണ് അപ്പം അതിനും മൈഗ്രൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച ശക്തി നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഈ മൈഗ്രൈൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവർക്ക് ചെറിയൊരു കാഴ്ചയിൽ ഒരു എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് അവർ പറയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര തലവേദന എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ കാഴ്ചയിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ ആ സ്ട്രെസ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പം കാഴ്ച കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ് റിലീവിങ് ഇത് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ശീലിപ്പിക്കുക പിന്നെ ചില ഫുഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചില മിനറൽസും ചില വൈറ്റമിൻസിലൊക്കെ ഡെഫിഷ്യൻസിയിലൊക്കെ ചിലപ്പം ഇങ്ങനത്തെ മൈഗ്രൈൻസ് ഹെഡ് ഈ ഇതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ ചില തരം വിറ്റാമിൻസ് വിറ്റാമിൻ ബി ബി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റൈബോ ഫ്ലാവി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതുള്ള കൂടുതൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ആൾമണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കശുവണ്ടി പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഇതുള്ളത് ഇത് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് നല്ലതാണ് ഈ തലവേദന അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കിഴങ്ങ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചി 
ഇതൊരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ഈ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇതിന് വേറെ രീതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചിലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കാം മൈഗ്രെയിനിൽ സ്കാൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു 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 അനാറ്റമിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബ്രെയിനിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ളതാണ് പിന്നെ പല കാരണങ്ങളും നമ്മൾ ഇതര കൃത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈഗ്രൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ പറയണം ഒന്ന് നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് നമ്മുടെ ശരീര പ്രകൃതം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജെനറ്റിക് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിനൊക്കെ മൈഗ്രൈൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും വരാം നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജെനറ്റിക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജെനറ്റിക് ഒരു ബേസിസ് ഇതിന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻവയറമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് പല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള മണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരുട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെയിനിലെ ചില കെമിക്കൽസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് വരാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെറട്ടോണിൻ സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കെമിക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയുമ്പം നമുക്ക് മൈഗ്രെയിൻ കൂടാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് സെറട്ടോൺ അതുകൊണ്ട് ഈ സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പഴങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പഴങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറഞ്ഞോ ചോദിച്ചോ ഡോക്ടർ പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ നാള് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ തലവേദനയാണ് അടുത്തുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അന്നേരം മൂപ്പിന് വളവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പം മൂപ്പിന് വളവ് ചെയ്ത് മാത്രം മാംസം ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി എന്നിട്ടോ തലവേദനക്ക് ഒരു കുറവില്ല ഡോക്ടർ എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് തലവേദന ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമായി മൂക്കടപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ജലദോഷം ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്ത് തരം തലവേദനയാണ് ഒരു ഒരു തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു വിങ്ങൽ പോലെ അങ്ങനത്തെ തലവേദനയാണോ അല്ല മൊത്തത്തിൽ പറിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു തലവേദന അല്ലേ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ മൂക്കുവളവുള്ളവർക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് നമ്മൾ ആദ്യം റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇത് കേട്ടിട്ട് അതും ഒരു തരം സ്ട്രെസ് അഡേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു വിഷയ സൈക്കിളാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഉറക്കുന്നില്ല ഉറക്കം അടച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ വളരെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഉറക്കം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും അപ്പോൾ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ തലവേദന തുടരുന്നു തലവേദന കാരണം പിന്നെയും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള ശരിക്കും സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് ചികിത്സ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള തലവേദന വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സംസാരം എല്ലാം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനത്തെ തലവേദനകളാണ് പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തലവേദനകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സ് വരാം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രക്തക്കോളിൽ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന തലവേദനകൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അന്യൂറിസം റപ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രക്തക്കോളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊമള പോലെ അത് വീർത്തിട്ട് അത് പൊട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും പിന്നെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും പഴുപ്പ് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തലവേദന ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞരമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും ഈ ഞരമ്പിൽ നീര് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന തലവേദനകൾ ഇതൊക്കെയാണ് സാറിന് ഗൗരവമുള്ള തലവേദനകൾ അപ്പോൾ ഇതിന
അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പം കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടും ഇതൊരു ഇതെല്ലാ ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിനും ഉള്ള ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ക്ലാസിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അതൊരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമേഴ്സിന് വരുന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില സീരിയസ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ് നല്ല കഠിന എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചുമ ചുമച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്നൊരു തലവേദന വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഡോക്ടറെ എല്ലാ തലവേദനകളെയും നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവരോടും എല്ലാ തലവേദനയും വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് കരുതുന്നവരോടും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതെന്താണ് പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തലവേദന എല്ലാ തലവേദനകളും നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണില്ല അത് സെയിം ടൈം തലവേദന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്യില്ല ഒരു നല്ലൊരു ചെക്കപ്പ് നടത്തുക ചെക്കപ്പ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് തൊട്ട് എല്ലാത്തിനും കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം സമാധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ച് പോകാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഈ അധ്യായം ഇ